வெல்கம் டு கெம்ப்ரோலி ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் கேட்ட பிஜி லெவல் கொஷின்ஸை எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இது உங்களுடைய பிஜி டிஆர்பி கெமிஸ்ட்ரி அஸ் வெல் அஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி கம்பைன்டு டெக்னிக்கல் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் இது ரெண்டுக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஷினுக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்க இந்த ஒன் ஹாஃப் ஃபேக்டர் ஃபார் கே டூ எஸ்ஓ ஃபோர் சொல்யூஷன் அசியூமிங் கம்ப்ளீட் ஐனைசேஷன் அதாவது கே டூ எஸ்ஓ ஃபோருக்கு ஒன் ஹாஃப் ஃபேக்டர் கேட்குறாங்க இந்த கே டூ எஸ்ஓ ஃபோர் கம்ப்ளீட்டாக ஐனைஸ் ஆகுது சொல்யூஷனில் அப்படின்னு அசியூம் பண்ண சொல்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹாஃப் ஃபேக்டர் அப்படிங்கும் போது ஐ சிம்பிள் அதோடைய ஃபார்முலா பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல் இன் சொல்யூஷன் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல் டேக்கன் இந்த K2SO4 டூ எஸ்ஓ ஃபோரை எடுத்துக்கலாம் இது எப்படி அயனஸ் ஆகும் சொல்யூஷனில் டூ கே ப்ளஸ் ப்ளஸ் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனைஸா இது அயனைஸ் ஆகும் எவ்வளோ பார்ட்டிகல் இருக்கும் சொல்யூஷனில் இப்படி அயனைஸ் ஆனிச்சு அப்படின்னா ரெண்டு கே ஒரு எஸ்ஓ ஃபோர் டோட்டலாக த்ரீ பார்ட்டிகல் சொல்யூஷனில் இருக்கும் எவ்வளோ பார்ட்டிகல் எடுத்துக்கிறேன் ஒரே ஒரு கே டூ எஸ்ஓ ஃபோர் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ டிவைட் பை ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸோ ஒன் ஹாஃப் ஃபேக்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ செகண்ட் கொஷின் பாருங்க டைல்யூஷன் அஃபெக்ட் போத் கண்டக்டிவிட்டி ஆஸ் வெல் அஸ் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி எஃபெக்ட் ஆஃப் டைல்யூஷன் ஆன் போத் அதாவது கண்டக்டிவிட்டியா இருக்கட்டும் மோலார் கண்டக்டிவிட்டியா இருக்கட்டும் ரெண்டுமே டைல்யூட் பண்றீங்க அப்படின்னா அது அஃபெக்ட் ஆகும் என்ன எஃபெக்ட ஷோ பண்ணும் இதுதான் கொஷின் கண்டக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது இங்க ஸ்பெசிபிக் கண்டக்டிவிட்டியை சொல்றாங்க ஸ்பெசிபிக் கண்டக்டினா என்ன கண்டக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பர் யூனிட் வால்யூம் எவ்வளோ கண்டக்டிவிட்டியை ஷோ பண்ணுதோ அது ஸ்பெசிபிக் கண்டக்டிவிட்டி மோலார் கண்டக்டிவிட்டினா என்ன அப்படின்னா ஒன் மோல் எலக்ட்ரோலைட் எவ்வளோ கண்டக்டிவிட்டியை ஷோ பண்ணுதோ அது மோலார் கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லு இப்ப இது ரெண்டினும் டைல்யூட் பண்ற என்ன ஆகும் இப்ப ஸ்பெசிபிக் கண்டக்டிவிட்டியை டைல்யூட் பண்றீங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல் பர் யூனிட் வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்ப என்ன ஆகும் அதோடைய கண்டக்டிவிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும் சோ அப்ப டைல்யூட் பண்ற அப்படின்னா டைல்யூஷன் இன்க்ரீசஸ் கண்டக்டிவிட்டி டிக்ரீசஸ் யாருக்கு ஸ்பெசிபிக் கண்டக்டிவிட்டிக்கு இதுவே மோலார் கண்டக்டிவிட்டியை பொறுத்த வரையும் டைல்யூட் பண்றீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பார்ட்டிகல் கடையில இருக்கக்கூடிய அட்ராக்ஷன் கம்மி ஆகும் அதோடைய கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இங்க என்ன சொல்லலாம் டைல்யூஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ற அப்படின்னா அதோடைய கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோடைய கண்டக்டிவிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் செகண்டுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஸோ போத் இன்க்ரீஸ் போத் டிக்ரீஸ் வராது ஃபர்ஸ்ட் டிக்ரீஸ் ஆகணும் அடுத்திருக்கக்கூடிய ஆளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகணும் டி இஸ் அ கரெக்ட் ஆப்ஷன் தேர்டு கொஷின் பாருங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்பீசிஸ் கேன் ஆக்ட் ஆஸ் அ ஸ்ட்ராங் பேஸ் நாலு கொடுத்து அந்த நாலு பேர்ல யாரு ஸ்ட்ராங் பேஸ் அப்படின்னு கேட்கறாங்க இந்த நாலுத்துலயுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓக்கு மேலதான் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு நான் சொல்றேன் ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த பேஸை நான் ஜஸ்ட் அதோடைய ஹெச் பிளஸ் ஆட் பண்ணி அதாவது அதோடைய கான்ஜிகேட் ஆசிடா மாத்திர அதாவது எல்லாத்துலயுமே நான் ஜஸ்ட் புரோட்டான ஆட் பண்ணி பாக்குறேன் சோ இது ரெண்டும் பாத்தீங்க அப்படின்னா பீனால் இது வாட்டர் இது ஆல்கஹால் ஜென்ரல் நம்மளுக்கு தெரியும் பீனாலா ஆல்கஹாலா ரெண்டு பேர்ல யாரு ஸ்ட்ராங் ஆசிட்னு கேட்டோம் அப்படின்னா பீனால் அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ராங் ஆசிடா சோ அசிடிட்டி பாக்குற அப்படின்னா பீனால் அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஏன்னா அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் என்ன ஆகலாம் ரிங்ல டீலோக்கலைஸ் ஆகலாம் பீனால் அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ராங் ஆசிட் இட் ஸ்டெபிலைஸ் தி நெகட்டிவ் சார்ஜ் கம்பேரிங் தி ஆல்கஹால் அப்ப பீனால் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அப்படிங்கும் போது அதோடைய கான்ஜிகேட் பேஸ் எப்படி இருக்கும் இட் ஹாவ் அ வீக் பேஸ் பீனால் அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ராங் ஆசிட்னா அதோடைய கான்ஜிகேட் பேஸ் அப்படிங்கிறது வீக் பேஸா இருக்கும் அதே போல இதுவும் பீனால் தான் இட்ஸ் அ மெட்டா நைட்ரோபீனால் இதுவுமே பீனால் கைண்ட் தான் ஆட்டோமேட்டிக்கா இதோடது என்னவா இருக்கும் வீக் பேஸா இருக்கும் பீனால விட இது என்னவா இருக்கும் இது ஸ்ட்ராங் ஆசிடா இருக்கும் அப்ப இந்த கான்ஜிகேட் பேஸ் அப்படிங்கிறது வெரி வீக் பேஸா இருக்கும் முடிஞ்சிருச்சா அடுத்து இப்ப எனக்கு ஆல்கஹாலுக்கும் வாட்டருக்கும் கம்பேர் பண்ற ஆல்கஹாலா வாட்டரா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்
சோ இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னா எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் இருக்கு ஆர் அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோடைய அசிடிட்டி கம்மி சோ அப்ப யாரு இதுல ஸ்ட்ராங் ஆசிட்னு சொல்லலாம் வாட்டர் அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ராங் ஆசிட் வாட்டர் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அப்படின்னா அதோடைய காஞ்சிகேட் பேஸ் எப்படி இருக்கும் வீக் பேஸா இருக்கும் அப்ப ஓஹெச் மைனஸ் அப்படிங்கிறது வாட்டரோடைய காஞ்சிகேட் பேஸ் இட்ஸ் அ வீக் பேஸ் இதுவே ஆல்கஹால் அப்படிங்கிறது வீக் ஆசிட் அண்ட் அதோடைய காஞ்சிகேட் பேஸ் எப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் ஸோ கொடுத்துடக்கூடிய நாலுலையும் இருக்கிறதுல யாரு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பேஸ் அப்படின்னா ஆர் ஓ மைனஸ் ஓகே இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கும்னு நம்புறேன் ஜஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அசிடிட்டி ஆர்டர் எழுதுனு அதுக்கு ரிவர்ஸ் தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா பெசிசிட்டி ஸோ இருக்கிறதுல ஸ்ட்ராங் ஆசிட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆல்கஹால் வாட்டர் ஃபீனால் இந்த மூணு பேர் கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஃபீனால் வரும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் வரும் அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆல்கஹால் வரும் இதுவே பெசிசிட்டி அப்படிங்கும் போது அப்படியே ரிவர்ஸ் சோ ஆர் ஓ மைனஸ் ஓஹெச் மைனஸ் ஓ மைனஸ் தட் செட் ஃபோர்த் கொஸ்டின் பாருங்க இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மாலிக்குல் சி ஆட்டம் மார்க்கடு வித் ஆஸ்ட்ரிக் இஸ் கைரல் அதாவது நாலு பேர் கொடுத்துட்டு எந்த கார்பன் ஆட்டம் கைரல்னு கேட்கறாங்க கைரல்னா என்ன இந்த ஸ்டார் பண்ணிருக்காங்க பாத்தீங்களா இந்த கார்பன்ல நாலு டிஃப்ரெண்ட் குரூப் இருக்குது அதை கைரல்னு சொல்லணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாலு டிஃப்ரெண்ட் குரூப் இருக்கு செகண்ட்லயும் நாலு டிஃப்ரெண்ட் குரூப் இருக்கு தேர்ட்லயும் நாலு டிஃப்ரெண்ட் குரூப் இருக்கு பட் ஃபோர்த்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு மெத்தல் குரூப் இருக்கு ஃபோர்த் சென்டர் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபோர்த் எக்ஸாம்பிள் கைரல் கிடையாது இட்ஸ் அ ஏ கைரல் என்னுடைய ஆப்ஷன்ல ஃபோர் மட்டும் இருக்கக்கூடாது அப்ப ஏ தான் கரெக்ட் ஆன்சர் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் பாத்தீங்க அப்படின்னா விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் செல் இஸ் யூஸ்ட் இன் ஹியரிங் எய்ட்ஸ் அதாவது காது கேட்கக்கூடிய கருவிகள்ல நம்ம என்ன மாதிரியான செல்ல யூஸ் பண்ணணும் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்கறாங்க இட்ஸ் அ மெர்குரி செல் அடுத்து ஐசோட்டானிக் சொல்யூஷன் அப்படிங்கும் போது அங்க என்ன சேமா இருக்கும் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் சேமா இருக்கும் எய்த் கொஸ்டின் பாருங்க டிரான்சிஷன் மெட்டல் ஆர் நோன் டு மேக் இன்ட்ரஸ்டிஷியல் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இன்ட்ரஸ்டிஷியல் காம்பவுண்ட் மேக் த டிரான்சிஷன் மெட்டல் அதாவது டிரான்சிஷன் மெட்டல் எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்ட்ரஸ்டிஷியல் காம்பவுண்டா ஃபார்ம் பண்ணும் அதாவது அந்த மெட்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த இடையில இருக்கு பாத்தீங்களா இன்டர்ஸ்டிஷியல் சைட் அல்லது அந்த வாய்ட்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு நான் மெட்டல் போய் ஃபிட் ஆகுது அரேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா அதை இன்ட்ரஸ்டிஷியல் காம்பவுண்ட் சொல்லுவோம் சோ இந்த இன்ட்ரஸ்டிஷியல் காம்பவுண்டால என்ன ஆகுது அந்த டிரான்சிஷன் மெட்டல் அப்படிங்கிறது மோர் ஹார்ட் ஆகும் லெஸ் டக்டைலா இருக்கும் சோ ஏ அப்படிங்கிறது கரெக்ட் சாஃப்ட் ஆகாது இது பயங்கர ஹார்ட் ஆகும் அண்ட் அதோட மெட்டாலிக்ல எந்த ஒரு பெரிய சேஞ்சும் இருக்காது பட் அதோடைய டக்டைல் நேச்சர் கம்மி ஆகும் ஹார்ட் நேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் நைன்த் பாத்தீங்க அப்படின்னா Auto oxidation of chloroform in air and light produce a poisonous gas known as chloroform அப்படிங்கும் போது சி ஹெச் சிஎல் 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 அதாவது சி சிஎல் த்ரீ ஹெச் அப்படிங்கிறது தான் குளோரோஃபார்ம் இது வந்து லைட் அண்ட் ஏர் எக்ஸ்போஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஆட்டோ ஆக்சிடேஷன் ஆகி உங்களுக்கு ஒரு பாய்சனஸ் கேஸ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுன்னு சொல்றாங்க ஆட்டோ ஆக்சிடேஷன் ஆக்சிடேஷன்னா என்ன ஓ ஆட் ஆகி ஹெச் ரிமூவ் ஆகிறது இதுக்கு பாஸ்ஜென் பேரு சி இஸ் கரெக்ட் ஆப்ஷன் அண்ட் டென்த் கொஸ்டின் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவுட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் அல்கிஸ் த ஒன் விச் ப்ரொடியூஸ் டர்ஷரி பியூட்டைல் ஆல்கஹால் அண்ட் ஆசிட் ஹைட் கேட்டலிஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் அதாவது இந்த நாலு அல்கின் கொடுத்துருக்காங்க இதுல நீங்க வந்து ஆசிட் கேட்டலிஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் பண்றீங்க அப்படின்னா யாரு டர்ஷரி பியூட்டல் ஆல்கஹால ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவான்னு கேக்குறாங்க ஆசிட் கேட் கேட்டலிஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் அப்படின்னா ஹெச் பிளஸ் ஹெச் டூ ஆசிட் மீடியம்ல நீங்க வாட்டர் மாலிக்குல ஆட் பண்றீங்க அப்படின்னா யாரு டர்ஷரி பியூட்டல் ஆல்கஹால ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் இதுதான் கொஷின் இதுக்கு நான் ஒரு ஷார்ட் கட் சொல்றேன் அதாவது இந்த பைபாண்ட பிரேக் பண்ணுங்க ஓகேவா எந்த சைடு கார்பன் அதிகமா இருக்கோ அந்த சைடு ஓஹெச் ஆட் பண்ணுங்க கம்மியா இருக்க சைடு ஹெச் ஆட் பண்ணுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஏ ஆப்ஷனுக்கு சால்வ் பண்றேன் இந்த பைபாண்ட பிரேக் பண்றேன் எந்த சைடு கார்பன் அதிகமா இருக்கு லெப்ட் சைடு இதுல ஓஹெச் ஆட் பண்றேன் கம்மியா
இந்த ஓஹெச் கார்பன் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு கார்பனோட அட்டாச் ஆயிருக்கு செகண்டரி ஆல்கஹால் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு இதே போல பிசிடி ஆப்ஷனுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எந்த ஆப்ஷன் டர்ஷரி பியூட்டைல் ஆல்கஹால ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கு அப்படிங்கறத ஆன்சர்ல சொல்லுங்க இதோடைய கண்டினியூஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா வியாழக்கிழமை உங்களுக்கு இதே டைம்ல அப்லோட் ஆகும் அந்த வீடியோக்கு நீங்க வெயிட் பண்றீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் செஷன்ல ரெட் ஹாட் கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ